എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ അങ്കരക്ക സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിലേക്കുള്ള ഒരു യോക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് നോക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നാലര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നാലരയും അര ഇഞ്ച് തയ്യൊത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ള അതേ സൈസിൽ ആണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യോക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാധാരണ കുർത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതിൽ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കട്ടിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു യോക്ക് പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ ഒരു ലൈനിങ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇതിൽ യോക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ നേരെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നാലര ഇഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്കിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഒരു പേപ്പർ പീസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെക്ക് അപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ഞാനിതിൽ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു എട്ടര വരെയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് എട്ടര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ നെക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു നെക്ക് ഷേപ്പാണ് അതായത് ഇത് വി ഷേപ്പും അല്ല യു ഷേപ്പും അല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ അങ്കറക്കയുടെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിന് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ ഇത് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ പീസ് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പേപ്പർ പീസിൽ തന്നെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സൈസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പേപ്പർ പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഈ നെക്ക് പീസിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഒരു പ്രഷർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ രീതി ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഭാഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യോക്കിനുള്ള ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നാലിഞ്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നാലിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ യോക്കിൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാലിഞ്ച് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പീസ് നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ കിട്ടിയതിന് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കൊടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ആ ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് അതിന് ഷേപ്പ് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇനി രണ്ട് ക്യാൻവാസുകളും നമ്മൾ തുണിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് അരികെല്ലാം മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുക രണ്ട് നെക്കും ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ യോക്ക് പീസിൽ നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം നാലര ഇഞ്ചാണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസിലും നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് തയ്യിൽ തുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വീതി തയ്യിൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി 
ഇനി നോക്കുക ഈ പേപ്പർ പീസ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ വരിക അതാണ് ഈ പേ പേപ്പർ പീസ് നമ്മൾ കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്കിലും ഇതേ പീസ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടു നമുക്ക് രണ്ട് പീസിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ യോക്ക് പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ നെക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പീസിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈസിലായി നമുക്ക് നെക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ചരട് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിങ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക സിംഗിൾ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പൈപ്പിങ് ചരട് വെച്ച് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ യോക്കിൽ ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണർ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് വളച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വളച്ച് വെച്ച് ആ കോർണർ നന്നായി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിങ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരെ വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറ്റം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചരട് നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചരട് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കട്ടി കുറയും മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ പീസിലും ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിലും യോക്കിലും അതുപോലെ ഈ പീസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഈ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ യോക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നോക്കുക യോക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യതിൽ അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി അയൺ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടു ഞാൻ യോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മടക്കി അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി അയൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ യോക്ക് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആ മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇതുപോലെ യോക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക യോക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുത്തി നമ്മൾ ആ മടക്കി വെച്ച തയ്യൽ തുമ്പിനെ അങ്ങോട്ട് നോർത്തി ആ മടക്കി കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ യോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പീസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പൈപ്പിങ് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇത് തന്നെയായിട്ടാണ് കിട്ടണത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അടിയിലും പൈപ്പിങ് വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഴത്തെ പീസ് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഗുണം ഇതാണ് നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് പുറത്തേക്ക് വരില്ല നമ്മുടെ ഈ യോക്ക് നെക്ക് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അതേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൂടെ മാറി വരരുത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കാണും നമുക്ക് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അടിച്ച് കൂടെ തന്നെ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിട്ട് നിർത്തുക ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയി കഴിയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും യോക്കും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എത്ത പണി അപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഓൺലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ എന്ത് ടൂൾസ് വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി മാത്രമാണ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ